徐天虹，你到底想干什么？我是警察，你是通缉犯，你说我该干什么？狼哥，虽然我拼命的去想，但还是被谢天虹给抢去了。狼哥，你别生气，有一句话说得好：“留得青山在，不怕没柴烧。”只要我小三还活着，一定把你偷回来。算了，这次不要你偷了。咦，唐狼哥啊！黄雀姐跟你到底去哪里了？怎么那么晚才回来？对啊，黄雀呢？她应该被耽搁在路上了。不不不不不不，啊，今天这事有点奇怪啊，解释一下吧。这件事啊，首先呢，我要向你们三位说声对不起。这次的计划，你们三个都是烟雾弹，真正的东西，我跟黄雀已经拿到手了。哦，难怪你不来桥上接应我，狼哥你好狠啊，把往谢天虹的枪口上推，我就是信任你才这么做的嘛。你看，你不好好活就回来了。可以啊，啊，螳螂，我荣天活了这么多年，没被人耍过，第一次。我说荣哥啊，你是老大嘛，啊？难得被耍一回也无所谓吧，嗯。再说了，我也是无可奈何。螳螂哥，你早点告诉我嘛！我演情妇，我演的很辛苦的。荣哥表扬你啊，演的好啊。螳螂哥，你快点告诉我们到底是怎么回事。我这么做的原因，主要还是因为谢天虹。谢天虹是一个很谨慎的人，他不会随随便便把报纸夹在书里面，而让罗兰发现。那照你的意思是，他故意让你看到那张报纸？没错，他这么做的原因只有一个，他在博物馆里面找不到线索，让我们去帮他找。等我们找到之后，他就要从我们手上抢过来了。不不不不不不不不，还是不对。就算你知道了谢天虹的计划，嗯，你和黄雀去博物馆探线索，太冒险了吧？是啊，我也知道冒险，可是我也是逼不得已的。好在了，好在
我们知道谢天红的计划，而谢天红却不知道我们计划，所以我跟黄雀商量好了，要把他引导到一个错误的方向。榜哥，找到了没？你说呢？一定找到了。你快告诉我们，什么是真正的线索？那是一张标明着黄金地点的地图，那是一张不会再让我们绕圈子的地图。哎，不是他了。你拿我们当烟雾弹没事儿，给看看地图呗。地图不在我这，在黄雀那，应该还有五分钟，他就会到了吧？耐心等一等啊。嗯、老哥，你说他五分钟就来，现在都几个五分钟过去了，他怎么还没有来？你有没有跟他说对地方？废话，这么重要的事情，我当然跟他说的清清楚楚了。黄俊吉他是路痴，他不会找错地方吧？我倒不担心黄雀走错了路啊，我反而担心他出了什么意外。先出去。虽然你是个坏蛋，但是我很佩服你。你居然识破了我们的计划。你们的计划确实很完美。我不得不承认，这是个天才的陷阱。我完完全全上当了。哼，既然你上当了，怎么可能再去博物馆呢？可是我到最后关头，及时醒悟了。现在。就让我来想一想，你们的全盘计划。首先，你们为了骗我，提前把画放进了博物馆。这幅画就是我们要找的东西吗？你们知道我在窃听，所以你们在谈话的时候，故意提到那幅画，让我相信目标就在画里面。然后。你们在博物馆有制造混乱，让小三把那幅画再偷出来，这样这戏演得就越来越真了，让我真的相信目标就是那幅画。当我看到小三得手之后，我就出手拦截他，抢画。就这样，我上当了。当我在警局对着这幅画寻找答案的时候，你们却舒舒服服的躲在博物馆里头，寻找真正的目标。你觉得在棺材里躺五个小时会很舒服吗？就这样，你们用瞒天过海的手法找到了真正的地图，而我呢？却在吉祥巷二十七号的冷风里刨坑、绕圈子，绝，太绝了！谢天红，你现在一味的夸赞我们的计划有多么绝，还不是为了证明你能破解我们的计划有多了不起？不过，你们的计划还是有一个失误啊！你们应该把画弄得再复杂点儿，你们应该在画上面。多加一些根本破解不了的符号，这样我就一整个晚上浪费在解题上，就根本不可能到吉祥巷二十七号去发现你们的漏洞。起初我就是这么想的，但最终，螳螂说服了我，必须想办法让谢天红离开博物馆，然后我们才有机会下手。那我们就用这幅假画来迷惑谢天红，来个调虎离山。谢天红当时肯定会在博物馆外面，只要我们一动手，他就会马上行动强化。那我们就顺水推舟吧，让他抢走这幅画。可是，这幅画上面的线索实在是太简单了。哎，其实我们可以设定一个密码，让他来破解，这样可以拖延时间。不行，解密的时间太长了
，时间一长，谢天红就会失去耐心，就会怀疑我们，所以就让他很快发现。很快发现？这个时间最好不长不短，在他怀疑我们的同时，让他发现了线索。他发现线索之后，人就会变得兴奋，他一兴奋就会失去冷静，就不会怀疑我们了。接着，让他按照我们的线索，找到吉祥巷。我们再在吉祥巷里面设一个冥婚阵，这样起码还可以拖他一点时间。嗯，说的确实有道理，实在精彩。不过，我希望你现在能够看清形势，你这次落到了我的手里，不可能有翻盘的机会。告诉我，东西在哪儿？对不起，东西不在我身上。在螳螂那里，你觉得我会相信吗？你觉得螳螂会把这么重要的东西放在一个女人身上吗？站起来。把衣服脱了，谢天红，你别趁人之危。搜他身，一寸地方也别放过。审出结果了吗？这个案子与你无关，你别插手了。<笑>局长，你不了解，审犯人，尤其审女犯人，我拿手的很。不如我进去审一下，保证他不会松口。别让我重复第二次，赶紧从我眼前消失。没有发现，知道了。华界大联盟所有的厂子全扫。谁啊？老大，我是阿明。不是跟你们俩说了吗？没事别到这儿找我。老大，警察来查厂子，让我把这个交给你。行，回去吧。却现在在警察局做客，想让他重获自由。明天上午，带你手上的东西来浦东自来水码头。带着你手上的东西，螳螂，你不是说地图在黄雀手上吗？黄雀聪明，他骗了谢天虎案子的进展怎么样了？你是不是想问博物馆的事？你什么意思啊？那张报纸，你不是拿给螳螂看过吗？你怎么知道的？还是你早就知道了？你本来就在利用我。你是不是在博物馆收集了陷阱？螳螂在哪儿呢？你是不是抓了他呀？我在关心螳螂。
。其实我更关心的是你，我不想看到你越陷越深。吃饭。你是不是让黄金迷失了方向？殷红，你和螳螂一直都是好朋友，我不明白你为什么变了。你之前不是够了？我的理想迫使我必须拿到那笔黄金。为什么？我发过誓，我要改变上海，我要打击帮派，我要让上海的市民过上稳定、安全的生活。可是，我的誓言还没开始，我就失败了，我甚至连我警察局长的义务都没行使。为什么？就因为我没钱，没钱就没人听我的。我让我的手下去抓人，你知道结果是什么样吗？他们宁愿被开除，也不愿执行我的命令。对，我是有理想，我是为了正义。可是这种局面，我能怎么办？天虹，这个社会一直是这样的。你是想让我随波逐流？我，我只是不想让你这么激进。你可以等啊，等到社会有好转的那一天，你一样可以实现自己的目标。等，等到什么时候？等到我老了，走不动了，听不见了，看不见了。你知道吗？每等一天，就有多少无辜的人受害。你知道为什么吗？就是因为这个世界上，太多麻木的人了。每个人都在想。我会努力，但是又迫于现实，又抬不起头来。我不想做这样的人，我要改变这一切。对，就算我撞得头破血流，我也在所不惜。我就是不要当苟且偷生、随波逐流的人。所以你要用黄金来实现自己的理想。我承认。现在这个社会，有了钱就能改变一切。但是你想过吗？如果这笔黄金落到了一个碌碌无为之辈手上，这个世界可能会更乱，可能会更黑暗。只有我，我有这个自信，能用这笔钱来拯救这个世界。你有没有发现，你为了自己的理想，甚至不择手段，连他都不放过？你说螳螂，他是愚蠢。他为了眼前的一亩三分地，他从来没有想过牺牲自己，去成全大众更多的利益。他还大义凛然的和我作对，阻止我，我都是被他逼的。可他是你最好的朋友。对，他是我的好朋友。但是，我为了我的理想，可以连自己的命都不要。牺牲点友情，算得了什么？罗兰，你从来没有理解过我。我告诉你吧，螳螂暂时没事，你安心了吧？天虹。罗兰，罗兰，你怎么了？啊，你是不是病了？没事儿，最近总是有点头晕。罗兰，你别再为我的事操心了。你应该清楚，我做事有自己的原则。你一定要相信我，我所做的一切都是为了正义。我不想你借着正义之名去做一些恶事
你是不是想让我放过螳螂？我真的不想看到你和螳螂变成现在这个样子。你放心吧，我不会伤害螳螂的。罗兰，我知道这段时间你为了我的事承受了太多的压力，不过这一切很快就会过去了。到时候，我们好好过日子，好吗？有很多事情我要去处理，你明天自己先去医院检查一下。等我忙完了，我来陪你，啊。说你啊，人也看不住。黄区呢？局长带走了。问你话呢，黄区去哪了？哥哥，他说早上局长要急诊黄区，把他带走了。这局长去哪了？我们也不知道啊。勇哥，你的信你自己都心虚了，你一个手下的人都没敢带来，说明你也怕别人看到你做这么肮脏的事情。这就是我所说的，黑永远是黑，你永远都见不得人。你不要再犯傻了，螳螂他是不会过来的。我跟他每一分每一秒都在吵架，我这个样子，他高兴还来不及呢。那你就错了。我和螳螂认识十几年，从来没见过他像关心你一样关心任何女人。只不过，他外冷内热，关心不在表面上。看，他来了。有一个男人愿为你赴龙潭闯虎穴，你也算幸运。螳螂。我当然要来了，你笨手笨脚的，给我惹那么多事，我能不来吗？我笨手笨脚，分明就是你的计划有漏洞，才害我被抓的。行了，吵死了，天皇啊，把他嘴给封起来。谢天红，我不要他救了，你把我带回去。你俩别演了，把东西给我，把人带走，就这么简单。我给了你东西。我怎么知道你会不会放人？别别别，别冲动，天虹！我把东西给你，那个东西是张地图，但是我已经销毁了。销毁了？但是我把那个地图记在我脑海里了。从现在开始，我就是那张地图。你把黄雀给放了，我把我自己交给你。我觉得你在骗我。我没有骗你。你要这张地图的话，你就必须要相信我。好，你过来。哎、谢天红，你可以拿枪指着我，但是这一巴掌，我一定要打。去吧。
。你不要跟他去，你不能跟他去，他了。放心吧，我这人命大。帮你带上，啊！一定要相信。黄雀，站住！天虹，你干嘛？想破坏规则？唐郎，我早就跟你说过，这种人根本就不能相信，他就是个无耻小人。为了我的目标，我可以不惜一切，包括我的尊严。黄雀，回来！天虹，把他给放了，我会带你找到黄金的。我必须有备无患。只要你带我找到黄金，我就放了你们俩。如果你耍滑头，那我就杀了他，给你陪葬。车去哪儿啊？不过现在地图归我了，荣哥，你在说什么呀？你站在哪一边啊？以前呢，我站在我师傅这边，后来呢，又站在你们那边，现在我站在黄金这边。黄金，黄金，怎么每个人都要黄金啊？跟真的一样，人为财死，鸟为食亡，人不为己，天诛地灭，流传了上千年的道理了，老祖宗留下来的，你光听着不行，你得用啊。再说了，如果这笔黄金落在谢天虹手里，我们黑帮还有好日子过吗？所以说，为了我自己，为了大上海的新秩序，我觉着黄金可以归我了。黄雀，过来。想黄雀走，你觉得可能吗？万事皆有可能。刘天，这事和我妻子无关，把他放了。刚才你说的话我都听清楚。你说为了实现你自己的目标，你宁可舍弃你的尊严
我这次要和你学，我为了实现我的目标，我准备无耻到底。我还知道，你也是一个厉害角色，狠角色，你可能会为了黄金连你自己老婆都不为。不过如果加上他呢？孩子，孩子。恭喜你做爸爸了，罗兰。你怎么不早告诉我？罗兰真的是一个好太太。当他知道有孩子之后，他特别开心，因为他知道有了孩子之后，你就会回到他们身边了。荣天，你是个男人的话，别伤害罗兰。荣天，你放了罗兰，我跟你走。黄雀。你合不和我走，不是你说了算，我说了算。要问谢天红，天红，他要什么，你都给他吧。难道你要舍弃罗兰吗？你还犹豫呢？我问你个问题，谢天红，你是喜欢儿子呢，还是喜欢女儿啊？啊？想没想过一个图画，你抱着孩子，对对对对对对对。要想实现这个画面，把枪放下，让黄雀跟我走。荣天，你会后悔的。如果你现在不放下枪的话，我现在就让你后悔。你做的好事，你要害死多少人？你先把罗兰扯进来，什么时候才要收手啊？我不后悔我所做的一切，这是我的使命，我必须完成它。对，你做的都是对的，别人都是错的。你什么时候变那么自私啊？你们俩能不能不吵了呀？能不能还像以前那样，做最好的朋友？对不起，三位，要送你们上路了。荣天，我真没想到你也是个骗子。你以前说的话都是在演戏，我今天才知道，你的真实面目原来是这么的丑陋不堪。黄雀，我是对你撒过很多谎，我也骗过你们，但是我喜欢你。从我见到你的第一眼起，我就喜欢你，真的，真的
做梦。我就算死，也不会带你去找黄金的。<笑>你会的，你会的。<笑>我会梦想成真的，我会梦想成真的。不用看了，剩下的都死光了。他们是华界大联盟，荣天的马仔。你怎么来了？局长大人，这么多匪徒都是你一个人干掉的。他们绑架罗兰，你们来的正好，立刻跟我去追那个余孽。都别动！谢天红，你为了得到黄金，坚守自盗，私自带走嫌犯黄雀。大家说，他这样的人配做咱们局长吗？冯大勇，你胡说什么呢？我胡说，你不觉得很奇怪吗？平日在你眼里蠢得跟猪一样的我，今天为什么会这么及时的赶到？行了你，你你这还叫及时赶到？我告诉你，要不是因为你迟到，荣哥就不会把黄雀绑走了。螳螂，是你通知他们的？是，是我通知的。我让所有警察都知道，他们居然什么样人？谁知道这个蠢猪迟到？你才是蠢猪呢！你以为叫这些兄弟出来那么容易啊？不当家不知柴米贵呀、啊！我接到你的电话之后，立刻上下活动，磨破了嘴皮子，还答应请宵夜，他们才肯来的。我电话，我马上来了。我们上医院。等等，你不能去。那个，你放了电红吧，我求你了。你，带他去医院。是。谢天红。天红。你留下。罗兰，别动。罗兰。谢天红。<笑>哪儿也别想去。等着跟我去警察局，大勇，你是不是疯了？我是你的顶头上司，来人，把他们俩给我拿下！哎，你为什么把我们的行踪告诉冯大勇这个蠢货？我告诉你，我宁可栽在冯大勇手上，我也不要栽在你手上。我栽在他手上，我起码还有一线生机。我在你手上，我骨头被吃了都不剩。别试图激怒我，你知道吗？我老婆现在躺在医院里头，她怀着我的孩子，孩子，你知道吗？孩子，孩子又怎样？啊，这切谁造成的？都要怪你自己。如果不是你的贪婪跟自私，事情会到这个地步吗？啊，也别跟我说你要为上海做什么事情，你没这个资格，你根本不配。要不是你，要不是你匆匆做岗，我真的为上海做很多事情。我能发动一场革命，革命就是流血牺牲，而不是坐在这里等死。天红，你疯了，你真的疯了！这些话，敢跟那些被你害死人说吗？啊！你知不知道，罗兰为什么不敢告诉你，她怀孕的事情？因为他不想替你这个魔鬼生下孩子。好了，我不说了。马东东，给我根烟
你笑什么？我在看笑话。看什么笑话？几点了？为什么你的手下还没有跟来？这说明什么？他们根本就没有杀死螳螂，而是螳螂杀死了他们。我说中了吧